Salut! Acesta o să fie un scurt video care se ocupă cu o aplicație web gratuită care pentru a o folosi full trebuie doar să dați sign in. Această aplicație se numește Cooler, o puteți găsi la cooler.adobe.com În momentul în care deschideți pagina o să veți principal un meniu în sânga unde aveți create pentru a crea o nouă temă unde aveți teme deja existente puteți să selectați din all days, last 7 days or last 30 days puteți să selectați newest care sunt uh, ultimile salvate most popular adică cele mai downloadate highest rated cu cele mai multe uh, up to 5 stars sau random și în momentul ăla o să puteți vedea fără, fără a ține cont de uh, rated sau de most popular pentru a salva o astfel de temă și a o vedea în listă trebuie să salvați public uh, la mai cooler o să găsiți Themes și Favorites. Puteți salva Favorites din temele altor utilizatori sau puteți să vizualizați temele salvate care sunt create de voi. În momentul în care vedeți lista, puteți selecta una din listă. Dacă dăm click, pe culorile mai mari, aceasta se va transforma în full screen. Click înapoi pentru a ieși. Mai există community și links unde o să găsiți Cooler Help, Cooler Demo, Cooler Talk Forum, o să găsiți și Color Theory. Acum să ne întoarcem la partea cea mai importantă care este Create. Când Deschidem meniul de create, o să avem două posibilități de a lucra cu aplicația. Ori creăm folosind cercul culorilor, ori creăm folosind o imagine. Acest lucru înseamnă că va trebui ori să abloadăm noi o imagine, ori să folosim o imagine a noastră sau altcuiva salvată pe contul de Flickr. Am pus această imagine în momentul în care apare cooler, aplicația o analizează și alege 5 culori în funcție de ce mood selectăm uh, noi. De exemplu, asta este pentru colorful, mai există bright, unde sunt mai luminoase culorile, muted, unde sunt uh, griuri de mijloc uh, mai desaturate, deep, unde sunt parțial închise și mai desaturate și dark, unde sunt uh, saturate și închise. În momentul în care selectăm unul dintre cele 5 puncte, în momentul acela automat se va selecta culoarea respectivă pentru acel punct și putem să mutăm acel punct. Imediat de la modul selectat o să autoselecteze modul custom. Pentru a salva o astfel de temă, Va trebui să-i dăm un titlu. Putem să scriem tags care sunt asemenea unor keywords-uri pe care dăm click pe save. În moment, înainte să dăm click pe save, putem selecta dacă este private sau public. Dacă dăm click pe save, ea se va salva. Automat se va deschide în interiorul uh, My Cooler, lângă celelalte teme salvate. În momentul în care mă duc la Teams Newest, 
ar trebui să, dacă nu am mai uploadat cineva, am mai uploadat cineva între timp, aceasta este cea salvată de noi după imagine. A doua posibilitate, al doilea fel de a lucra cu această aplicație este de a face tema în funcție de cercul culorilor. În momentul în care selectăm, vom avea mai multe reguli pe care putem să le folosim. Rollover, în acel moment o să mai dea un hint, o să mai dea o scurtă explicație. De exemplu, la analog, felul care este selectat acum, care se mișcă ceva de genul ăsta, o să-mi fie Match Colors with Adjacent Use. Dacă vreau, de exemplu, galbenul să fie mai deschis, pot să-l trag mai înspre deschis. Sau dacă vreau, să zic, albastrul să fie mai închis, am de sub sliderul pentru luminozitate. Dacă vreau să aibă efect închis sau deschis pe toate culorile, pot să, sau să le învârt pe toate odată, pot să selectez Base Color. De exemplu, Base Color este cea din mijloc. Dacă mă, dau și, mă duc și dau Rollover asupra unei culori, o să am două opțiuni. Remove Color, în cazul în care vreau să lucrez cu mai, multe, cu mai puține culori, sau Set as Base. În momentul ăsta, Set as Base este pentru acest roșu. Pot să mă mut în funcție de el. Sau Set as Base acest verde, celelalte culori se mută în funcție de el. În afară de analogus, mai avem monocromatic și în acest moment o să avem toate culorile monocrom. De exemplu, asta o vreau mai închisă și o pot face mai închisă. Mai avem triad care îmi poziționează cele 5 culori ca și cum ar fi vârfurile unui arc echilateral. Avem complementar și atunci se selectează 3 și 2 și putem să le mișcăm ele fiind opuse în cadrul cercului. Avem compound care sunt două culori aproape complementare și celelalte sunt în interiorul spectrului dintre cele două sau shade la custom o plecăm de la un analog dăm click custom și în acest moment putem să facem orice ne ținând cont de nicio regulă în afară de ce putem să edităm pe color wheel și principalul slider de luminozitate mai avem slidere sub fiecare culoare pentru RGB sunt acestea de exemplu, să spunem că vreau mai verde ok, mai verde sau îl vreau puțin mai rece puțin, mai adau puțin albastru de desubt o să am căsuțe cu valori pentru hue saturation și luminosity pentru RGB CMYK și LAB. La fel o să am valoarea pentru hex în cazul în care vă trebuie să copiați, să zic, să pun într-un HTML. Că dau click și vreau să folosesc alte slide-uri, să zic, în funcție de hue, în funcție de luminozitate sau în funcție de saturație sau în funcție de luminozitate. Sau CMYK, CMYK unde vom avea fiecare slider plus negru, dacă vrem să facem culoarea neagră. Sau LAB, unde vom avea primul canal pentru luminozitate, după care vom avea cele două canale pentru culoare. Numai bine, la revedere!